tụ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết chết trong cõi sống của nhà văn lê văn trương tác phẩm được nhà xuất bản đời mới hà nội phát hành năm 1943 người đọc thái hoàng phi Tập 4 Hưng ra về với hai bàn tay mỏi sự Mỏi vì vuốt mặt không kịp Chàng không ngờ dùng lại quái ác đến thế Bây giờ về chàng biết nói với Thúy thế nào Rồi chàng lo thắt ruột Chàng lo nếu một ngày kia Thúy gặp Dung Mà Dung lại hỗn hào như thế Thì rồi chàng biết xử thế nào Bây giờ chàng mới thấy hối đã không nghe lời phú nhưng một khi mà cái bụng còn phải thửa cái thứ thắt lưng da hạng đại Thì cái hối cũng chỉ dài bằng cái thắt lưng da Tất nhiên là chàng chẳng dám về nhà Về để làm gì? Về để lại phải chịu tội luôn một lần nữa à? Chàng đến cầu cứu Phú Phú, người bạn rất sắc cạnh của chàng trong cuộc đời Thế nào chẳng hiến được một kế vạn toàn Mới trong thế chàng, Phú đã hỏi ngay Chị ấy không bằng lòng về có phải không? Ngã xuống cái ghế gần nhất Hưng hỏi lại Sao anh biết? Phú cười Tôi biết từ lâu Chứ có phải bây giờ mới biết đâu Hưng tròn xe mắt Chết Anh biết từ trước Sao anh không bảo tôi? Nó nói với anh thế à? Đời nào chị ấy lại dám nói với tôi thế? Thế sao anh biết? Phú không đáp Chàng chỉ hỏi lại Thế chị ấy bảo với anh thế nào? Nó nhất định không về Tôi định đến đây nhờ anh Anh xuống anh bảo hộ tôi mấy câu Thì may ra nó nghe Anh mà không nói được thì tôi biết bảo chị ấy thế nào Hưng vuông vai ngồi ngáp Anh cứ làm ơn giúp hộ tôi Nó nể anh lắm Nghĩ một lát phú nhận lời Được anh cứ về đi Có thế nào chốc tôi trả lời Đang uể oải Bỗng Hưng ngồi phát dậy ấy chết thế thì chết tôi Anh bảo tôi về thì nói với nhà tôi thế nào bây giờ Thôi anh cứ đi giúp tôi Tôi ở đây đợi anh Phú đi về đã thấy Hưng đang ngáy khẽ khẽ Ở trên đi văn Để cả giày ngủ Chàng đánh thức Hưng bừng dậy Hưng hỏi ngay Thế nào nó có bằng lòng không hả anh Phú lắc đầu Không anh à Chị ấy bảo sợ chị cả làm lôi thôi chị ấy Kể ra thì dùng đã nói khác thế song Phú không nhắc lại cho bạn biết Trong hình thù Hưng lúc ấy thật đúng với câu Bơ phờ như anh chờ vợ đẻ Cổ áo thì sọc sệt Ca vác lỏng lẻo Tóc rối hơn lòng Ở nhà Phú ra Hưng đi thẳng về nhà Chàng chỉ có cách nói dối Thúy là dung đi vắng Nhưng Thúy biết ngay Nàng hỏi thẳng Có phải cô ấy không chịu lên Hưng lại chối bài bãi Nhưng cũng như lúc ra đi Chàng bị Thúy gõ vào sự thực Tại sao cậu hay thề thế Cậu không ngượng với tôi thì cậu cũng phải biết ngượng với cậu chứ. Rồi nàng nói rất khúc chiết để cho chồng không thể chối. Tôi đã nghe người ta mách tôi. Cô ta đáo để lắm. Chắc cậu bảo cô ta không chịu về chứ gì. Hưng không thể còn chối. Chàng thú nhận cả. Thú nhận thế để rồi nói như khai. Thôi tôi đã cho có con với nó. Mở thương tôi. Ý cậu muốn thế nào? Thúy hỏi cậu ấy hai ba bận mà cái nằm rượu vẫn chưa bật nút Rồi đến khi chính nàng lại phải trả lời lấy câu hỏi Thì Hưng gật đầu Cậu muốn tôi xuống báo cô ta về chứ gì Những kẻ nhẫn nhờ sống bơ thờ cái đời sống hòe sói Ngày tháng là những cuộc du hí Nó chịu theo cái xác Có cái đức đặc biệt là dễ quên cảnh cũ Phải khóc Họ khóc để quên rằng mình là người được cười họ đã cười một cách rất thô tục Cười cái cười bọc tuệt của một giống đời ươi Họ có thể nói những điều để cho mọi người ngờ rằng Đời họ chưa có một lần cay cực Họ chân thật cái mặt Cơ chừng như từ thủa lọt lầm Họ chưa có phút sầu thảm nào Những kẻ ấy cần phải có một cái loa ở bên tai họ Cái loa ấy thét vào tai họ Để luôn bên nhắc nhở cho họ biết những dĩ vãng tối sầm Trên cái đời đã có một lần tối sầm của họ Nhắc nhở cho họ để triệt bớt những vênh vang khả ố Những hạ mục vô nhân Lúc này Hưng lại nói lớn hơn ai hết Cái tật cố hữu của chàng 
là cái thói hay ba hoa lại được chàng áp dụng trước mắt cái người bạn mới cách đây một tuần lo méo mặt vì nỗi vợ lẽ tai ngược không chịu về bây giờ thoát nạn trong bệnh bao gớm phú chỉ cười thầm chàng cũng không hề có ý tưởng khinh miệt bạn nếu không có một tâm hồn phong phú để chứa những cái lo của bạn phú đã chẳng dung được con rẻ cùi của mình hàng chục năm nay cho nên phút này hưng mới đang nói như ông tướng nói như người có cả trái đất và mặt trời ở trong túi nhìn bạn súng xính trong cái áo ba đờ suy đờ vinh to gần bằng cái chăn luôn luôn tra thú vào bóp mà cười thầm phú cười cái cười hồn nhiên của những kẻ yêu bạn yêu cả những cái khó lọt mắt lọt tai mà trong lúc phẫn bạn đã xuất sản ra phải để cho chú ấy tự lập mới được anh cứ chiều chú ấy thế rồi sau này ra đời chú ấy biết đằng sẩm nào mà giờ nụ cười chứng tỏ cái lòng dung người rộng như biển luôn luôn bám ở môi phú ngót nửa giờ đồng hồ từ lúc hưng đến phú chỉ nghe và chỉ gật đầu chàng đã từng sống triệt để những tình cảm nên thâm hiểu cõi nguồn của sự ba hoa của hưng lúc này chàng hiểu bạn chàng đã có cái mừng của kẻ chết hụt nên mới như khú thế kia vì biết thế nên phú cứ để cho bạn nói chàng rõ rằng một khi người ta tai qua nạn khỏi người ta cần phải nói nói như người ốm khỏi ăn giả bữa con trai phải để cho họ vùng vẫy giá hưng đừng phạm vào địa hạt tư tưởng nó là nơi mà chàng mù mịt hơn sẩm phú sẽ cứ để cho chàng thuyết cho sướng miệng xong yêu bạn thì yêu phú không thể để cho bạn ngộ nhận một quan điểm về nhân sinh chàng liền nói chàng nói để soi tỏ cho bạn anh nên nhớ có người đi năm hộ bảy biển mà là ngồi lì một chỗ có người chỉ ngồi đan giỏ ở xó nhà mà là vùng vẫy chỗ quan hệ là sự vận hành của cái trí chứ không phải sự xê dịch của cái chân nói thế không phải bảo cứ ngồi rù ở nhà nhưng cũng không phải cứ hét ầm lên là cần phải vùng vẫy mà rút cuộc chỉ vùng vẫy có độc cái gót cái chai đóng kín nút ném xuống bể trôi hết ngũ đại dương lúc trở về cũng vẫn rỗng ruột nghĩa là chẳng có tí nước nào cả vùng vẫy là thả cái chí theo những hướng mây chiều gió chứ không phải lê thân khắp chân rời mặt biển để chẳng làm gì sự đi cũng phải có cái nghĩa mới xứng đáng với cái nghĩa đọc nhìn quyển sách chẳng bằng đi con đường dài nếu không đi thì chỉ làm tội đầy tớ xếp vali và tốt bụng với thằng bé bán nước chanh trên tàu em hãy tôi bây giờ cần học hơn cần đi tôi muốn nó đọc sách 5 năm nữa đã rồi nó muốn ngang dọc thế nào cũng được một tí tuổi đầu định bôn tấu anh bảo chỉ làm khổ ký ninh chứ tích sự gì hưng cười nhạt phèo <cười> chú ấy anh còn bảo một tí tuổi đầu À kể tuổi thì nó gần 30 đấy Nhưng nếu tính thế này Thì anh trả lời tôi xem nó được bao nhiêu tuổi Hưng gạt thuốc lá canh cách Xuống bàn lắng tai nghe Đây nha Từ năm mới đẻ Đến lúc lên 7 Thì tất nó chưa biết một tí gì Ngoài sữa ăn bốc và đái rầm Từ lên 7 đến 15 Thì nó mới đi đứng được một mình Không cần có người dắt từ 15 đến 22 thì nó sống trong nhời nói của cổ nhân. Từ 22 đến 25 nó mới bắt đầu biết nó là người. Có đúng thế không nào? Thế thì tôi hỏi anh, nó đã đủ tư cách để bò sang Hồng Kông Thượng Hải chưa? Thế sao hôm nọ anh Tân rủ tôi chung phần đem hàng thiêu sang dự đấu sảo ở Mỹ? Tôi không nghe, anh lại xài tôi. Anh lại khác, anh vì không rời được ngưỡng cửa nên tôi mới xài anh. Anh có cơ hội để mở rộng tay mắt mà không đi là có tội với cái tay và cái chân chứ. Đây này, tôi nói thế này anh hiểu. Cái tay làm cho ta nghe được. Mắt làm cho ta trông được. Chân làm cho ta đi được. Nói tóm lại mỗi bộ phận thân thể ta đều có công với ta. Vậy ta phải trả công cho nó. Nghĩa là phải có bổn phận với nó. Ta có thể nói mà không nói, tức là phụ cái miệng. Ta có thể cho mà không cho, tức là ta phụ cái tay. Ta có thể đến thăm một linh hồn đang quan quài trong dưỡng đường mà ta không đi là ta có tội với cái chân. Ta có thể nhìn một cảnh đau thương để khóc cái đau thương mà mắt ta vẫn ráo hoảnh là ta không hết lòng với mắt. Hưng lắc đầu như một kẻ chết ngấy vì ăn nhiều mỡ. Gỡm, nghe anh nói mà nhức đầu, sống lại mỗi lúc có tội với cái nọ cái kia thì cứ tội cả đời. Theo anh thì loài người mỗi ngày phạm một trăm tội, chẳng qua các canh là nhà văn. 
Các anh cứ nói cho nó to chuyện thế Chứ chính các anh cũng chả ai làm được Phú cười nhẹ nhàng Thì hẳn rồi Biết và làm là hai thứ khác nhau Nhưng cái chỗ khác là Nhà văn không làm được một lúc Nhưng phúc phúc đều có lòng mong muốn mãnh liệt Mong làm trọn những điều biết Anh bảo không cần đi Sao tôi trách thằng Hòa nó không chịu ở nhà trong hàng cho tôi Anh cũng lại nói tôi Thấy bạn vẫn chưa hiểu được ý mình Phú lại phải nói Không cần đi là xét thấy cần ở nhà hơn Đằng này sự chú Hòa ở nhà không cần gì cả Ở nhà để dở gian cả một đời học hành Mà đưa khi ấy một cậu thư ký bán hàng 18 đồng một tháng Có thể thay cho chú ấy được Thì sao anh lại bắt nó ở nhà Hưng cười hòa giải Cái cười của những kẻ không bao giờ chịu bận tâm về một điều khó hiểu Mặc dầu cái điều Phú nói cũng chẳng cao xa gì Chịu, chịu anh Thế nào anh nói cũng được Hưng về nhà đã có ba người bạn nữa ngồi đợi Họ đợi Hưng về Để rủ Hưng góp một phần vào sự mừng cụ giáo ngã Thầy học cũ khao thượng thọ Hưng nghĩ mãi mới nhớ ra Hồi nhỏ chàng cũng có học cụ giáo nhã bốn tháng Chàng uể oải Đã mấy chục năm nay tôi có đi lại đằng cụ đâu Mà bảo thầy trò nhận được nhau Thôi các anh trước cho Tôi đến không tiện Một người trong bọn cười bảo Thì bây giờ anh đi lại cũng chưa muộn Chúng mình là học trò cũ Lại ở gần đây Đi lại cho nó phải đạo Hưng nói nhắc cừng Nhưng thế thì ngượng lắm Mỗi người nói vào một câu Rút cuộc Hưng bỏ ra hai đồng bạc Chàng nói như người dằn dỗi Vâng Thì tôi cũng theo các anh Nhưng tôi xin nói trước Hôm ấy tôi không lại đâu nhé Tức thì một người trong bọn bảo ngay Thôi anh đã không muốn thì thôi Mua bán gì mà nại ép Chẳng qua nghĩ tình thầy cũ thì đến Không thôi Rồi họ lục tục kéo ra Hưng đưa họ ra cửa Lúc vào chàng gặp ngay cái nhìn cháy xém của vợ Thúy nghiêm nghị trách chàng Cậu thật không còn có tình nghĩa gì cả Đi hát tiền trăm tiền nghìn thì được Mà mừng thầy vài đồng bạc không nghe Cậu thật không xứng đáng Hưng cãi ngay nhưng mà bảo từ đời tám vánh nào Thúy ác ngay Thôi cậu đừng nói nữa Vào mà nói với vợ lẽ cậu trong kia kia Rồi nàng chính sắc Tôi nói cho cậu biết Chốc nữa thì tôi về đằng nhà Bao giờ cậu dạy được vợ lẽ cậu Thì tôi sẽ trở lại Bằng không thì thôi Hưng biết lại có chuyện gì do Dung gây ra Chàng làm bộ quát Nói làm gì mà Thúy cười nhưng rất nghiêm Tôi có phải là người Để vợ lẽ ngược lại được đâu nhưng tôi không muốn nói Để cho cậu cái quyền ấy Tôi xem cậu sẽ dạy vợ lẽ cậu như thế nào Một tuần lễ này Dung luôn luôn xin điều để chuyện Nàng đã làm mình làm mẩy Khóc lóc hàng chục lần Cứ những lúc Hưng đi vắng là nàng dở trò Nhưng Thúy không nói Mà hãy đến lần này nàng mới bảo chồng Thế là Hưng nghe xong Xăm xăm đi vào Thằng bếp rón rén đi ra Đứng lại ở cửa hàng Trước mặt Thúy và bà Cai Tảo Đưa tay lên che miệng cười Thưa mợ Con đi qua bù mợ hai con Con nhìn trộm khe cửa Thấy mợ hai con nắm tóc cậu con giật lấy giật để Mà cậu con thì vái như tế sao Thúy trừng mắt đứng ngay dậy Thằng bếp thất kinh Nàng bắt nó lại gần Béo tay và tát nó một cái vào gáy Ai cho phép mày dám nhìn trộm cậu Muốn sống lần sau chưa Thằng bếp đi rồi Thúy nhìn bạc cai Hai cô cháu đều thở dài Thế nào con cũng phê đằng nhà, bà à, để xem cậu ấy dạy vợ lẽ cậu ấy thế nào. Bà Cai đưa khăn tay lên lau mắt. Chị ở đây với tôi, chứ để mình tôi trong hàng thế nào được. Thôi, chị thương tôi. Bà cứ cho phép con thế, để con xem ra làm sao. Hai cô cháu đang nói chuyện thì hưng ra. Chàng mặc bộ quần áo ngủ, tay cầm chùm chìa khóa, sóc kêu vang. Mở cứ ở nhà, tôi đã bảo nó rồi. Từ giây nó không dám hỗn hào với mợ nữa Thúy cải chính ngay Đời nào nó dám hỗn hào với tôi Có cái tôi thử để cậu dạy nó xem sao Hưng bà hòa ngay À tôi đã cho nó một trận rồi Mở cứ ở nhà không phải đi đâu Thúy mặt lành lạnh Tôi việc gì phải đi đâu Tôi vì chưa muốn trói nó vào chân giường Nên hãy để cậu dạy xem ra sao Xem có được không À tôi đã cho nó một trận rồi Đang nói chuyện với vợ Hưng liếc trong thấy hàng cá thu đi bên kia đường Vội bảo ngay bà Cai Ba, bà gọi hộ con hàng cá thu 
Thúy lắc đầu nhìn chồng một cái Nhìn như quét thịt Hưng đang hí hửng giơ con cá lên xem Thì bị giật mình vì một tiếng quát Đưa giả dép đi Chân như chân voi sâu vào hóng của người ta Và một bàn tay đẩy vào lưng chàng Thúy nhìn vào lẽ chồng sâu vào dép Quay ngoắt đi Nhìn chồng rồi nhìn bà Cai Để cho Dung đi vào rồi Chàng mới quẳng con cá lên mặt quầy Và lại sầm sầm đi vào Nhưng sầm sầm để lúc Dung đẩy ra mấy bận không cho vào buồn Thì lại dở đến cái tài quá quan của hai bàn tay Nghĩa là chàng đã vái Dung một cách rất cẩn thận Hưng nói thế nào Thúy cũng không chịu ở lại Nàng chỉ nói rất đanh thép Để tôi xem cậu dạy vợ lẽ cậu thế nào Nếu mợ về thế ông bà lại ngờ tôi phụ mợ Thúy nhìn lẫm đồng tử chồng Cậu đừng nói nhảm Thầy đẻ tôi không bao giờ ngờ như thế Thầy đẻ tôi hiểu tôi hơn cậu Nhưng thiên hạ sẽ diệt nghĩ tôi Dị nghĩ thế nào Rằng tôi nghe vợ lẽ Thúy giờ tay không cho chồng nói nữa Tôi xin cậu để yên cho tôi về Cậu nói những câu khó nghe lắm Thiên hạ người ta muốn nói thế nào thì nói Không có sao Người ta bảo cậu dạy được vợ lẽ Mà rút cuộc vợ lẽ cậu vẫn nắm tóc Xé quần áo cậu thì còn có ít gì cho cậu Ngừng lại một phút Rồi nàng nhìn chồng một cách nhìn thăm thẳm Dù thế nào cậu cũng đã là chồng tôi Mà tôi có một người chồng phải lại lục một con cô đầu Thì tôi nhục lắm Vì thế nên tôi phải tránh cái nhục ấy Xưa nay tôi đã nhục nhiều lần rồi Tôi xin cậu tránh cho tôi cái nhục phải trông thấy một người chồng bị vợ lẽ hành hạ nữa Hưng trợn mắt Nói dám hành hạ tôi à Thúy xua tay Cậu nói khẽ chứ Không vợ lẽ cậu nghe tiếng rồi lại lại khổ Ơ ờ hay sao mở khinh tôi thế Thúy chỉ ngay lên tóc chồng Cậu chối mà không thèm với những con tóc à Giá nó có miệng nó sẽ tố cáo cậu ngay Cậu chẳng để cho nó bị nhục nhã là gì Vợ lẽ cậu chả túm tóc cậu là gì Đáng lẽ tôi không nói ra đâu Xong chả nhẽ lúc tôi đi Tôi lại không mách cậu được một điều có quan hệ đến nhân cách cậu Tôi có thể quẳng vợ lẽ cậu ra đường Lột quần áo lại đấy Xong không muốn làm nhục một người Cũng là đàn bà như mình Vợ lẽ cậu ngu tối không hiểu Tưởng đè làng được tôi Cậu nên bảo nó Kẻ một ngày kia tôi phải thay cậu dạy nó thì phiền lắm Đứa con bao giờ cũng là vấn đề quan trọng nhất đời Càng quan trọng hơn với một người như Hưng Bao nhiêu lần to tiếng với Dung Thì bấy nhiêu lần Hưng đem đứa con ra Để làm cớ tha thứ cho vợ lẽ Cứ mỗi bận Hưng tính đến chuyện mời Thúy về Thì Dung lại kiếm cớ sinh sự Và cứ mỗi lần sinh sự như thế Thì Hưng lại vò đầu vò tai mất 7 ngày Dung lại lăn từ đầu giường đến cuối giường Lại ôm con khóc Kể lễ lôi thôi và thứ nhất là lại dọa tự tử. Nếu cậu là mẹ con tôi khổ sở quá thì mẹ con tôi sẽ cùng chết để nhà nước buộc tội và cổ cậu. Dùng đã hoàn toàn đắc thắng. Nàng đã làm được chồng phải chiều theo ý muốn của mình. Nghĩa là Hưng đã phải mời ông đệ nhị nhạc phụ ở tận Thái Bình ra chơi. Và đã phải trả công cho nhạc phụ 500 bạc. Mụn con dài chẳng lẽ chỉ đáng giá có 500. Thế thì rẻ quá. Rẻ ở chỗ bố nó rất giàu. Tội gì mà không khoét Cho nên Dung đã làm đáo để ngay hôm ấy Nàng nói vặt từng miếng thịt Để nổi Hưng phải thò ra 500 nữa Để ông nhạc về làm mươi mâm Trước là trình gia tiên Sau là rửa mặt với làng nước Chẳng những thế lúc bố về Dung lại còn trút hết cả tư trang gửi bố đem về Và đến khi Hưng biết Thì nàng chỉ cắt nghĩa có một câu thôi Hưng chẳng những không mắng vợ thì thôi Lại còn mừng thầm vì cậu hay no người chán nết nên tôi phải lo thân tôi Tôi gửi cho ông cụ và bảo ông cụ bán tất cả đi Gồm vào số nghìn bạc cậu cho Tậu lấy hai mẫu ruộng ở nhà quê Nhớ sau này cậu có chán ghét mẹ con tôi Thì mẹ con tôi còn có chỗ mà nương thân Chứ tôi không phải cái hạng đã có con với nhau Bị chồng bỏ lại còn vác mặt đi lấy chồng lần nữa Một tháng đầu khi Thúy về nhà bố mẹ Thì ngày nào Hưng cũng đến Nhưng đến quấy quá một lúc cho có mặt rồi lại phải về ngay Nhưng về thì ít ra cũng phải vào buồn Để chịu tội với Dung hàng giờ Dung thừa biết chàng lại nhà vợ mà giấu mình Nhưng cũng cứ dằn vặt Hay là bây giờ tôi có con Tôi sồ xê rồi Cậu chán tôi Cậu đi tìm đứa khác thì cậu báo tôi Bè bạn thì ngoài phú ra Hưng không dám tiếp một người nào khác Vì cũng đã nhiều lần Chàng bị cướp xưng đầu vì cái tội chuyện gẫu với các bạn lâu quá 
Nàng cho gọi hằng ngày cũng chưa vào Dung kết tội thế Chứ thực cũng chưa bận nào nàng phải gọi đến hai lần Hưng thì chàng cho là Dung không muốn rời mình ra nửa bước Nên vẫn tha thứ cho cái chỗ nhiều lần Làm mất thể diện trước mặt bạn Chữ tha thứ được tác giả để trong mặt kép Nhưng thực ra thì Dung đâu lại đến nỗi yêu chồng đến thế Đấy là cái thế trận bẻ gãy trục xe của nàng Nàng chỉ sợ Hưng lân la trò chuyện với các bạn Rồi cái nghề tụm năm tụm ba hay tán láo lại xui bẫy bàn khôn bàn khéo gì chăng Cũng là một cách bảo vệ hạnh phúc gia đình của Dung Từ hạnh phúc gia đình được tác giả để trong ngoặc kép Người vợ lẽ cô đầu này lại còn một tắc tích nữa để bảo vệ hạnh phúc Lâu lâu nàng lại ra cửa hàng tiếp những ông đầu chải mượt vào mua hàng một cách rất niềm nở Để cho mặt hưng lại yểu như cái bánh đa ngâm nước Và để rồi lại có thể mắng như tát nước vào mặt Cậu chỉ được cái ghen láo thôi Chẳng lẽ người ta vào mua hàng lại xưng xỉa với người ta à? Giả không có cái họa dung tiếp khách ngoài cửa hàng Thì chưa biết đến bao giờ Hưng để ý đến việc mượn người làm Tờ giấy ở đây cần người văn đơ, lương hậu Vừa dán buổi sáng thì buổi chiều bị bóc ngay Một thanh niên rất sáng sủa đã bằng lòng với số lương hậu 12 đồng một tháng Cơm nhà Từ ngày có cậu ký ngồi bán hàng Thì Hưng lại khổ về nổi Cứ phải kèm riết cậu ký vì chàng sợ cậu ký tắt mắt Đời người đã là bể khổ Đời anh chàng chuyên bị vợ cấy những cái cốp lên đầu Lại càng là bể khổ lắm Không trong hàng thì sợ người làm tái máy Mà suốt ngay ở cửa hàng thì lại bị dung dày vò Cái con nhí nhảnh ban nãy Cậu chim nó phải không Cậu cứ liệu đấy Tôi mà điên tiết lên thì cậu đừng có trách tôi Thế là Hưng lại bị trói tròn bỏ vào giọ Không còn thở đằng nào Chàng xúc hẳn đi mất mấy cân Chỉ vì những cái lo lặt vặt ấy Nhưng Dung đã gỡ tình thế cho chàng Để tôi báo thằng câu Em họ tôi Nó ra trong nơm cho cậu Thì chẳng còn sợ gì nữa Thực ra Hưng không muốn Chàng sợ nếu thúy biết thì rồi bất ổn Thế này ra vợ lẽ kéo bè Kéo đảng vào để tiếm quyền rồi còn gì Xong có phải cứ không muốn mà được đâu Một kẻ cả đời Chỉ sống cho đọc những thỏa thích thấp hèn Có bao giờ lại biết muốn và biết không muốn Chỉ những người dùng cái không muốn của mình Để muốn cho người khác Và cái muốn của mình để không muốn cho người khác Khi muốn mới thực hiện được ý nguyện Chứ Hưng Đời chàng chỉ có thể muốn được đọc có một chỗ Hát thằng bếp làm đồ nhắm cho thật tốt Và đánh phượng bụng những món ăn cầu kỳ Còn trăm nghìn cái muốn khác Cái thì bị thú tính xóa đi Cái thì bị đôi râu quập quập mất Dùng tình lắm Nàng biết ngay Hưng sợ vợ cả Không dám mượn em họ nàng Hay là cậu sợ em tôi nó ăn cắp ăn này của cậu Nói thế rồi đàn hòa khóc Khi người ta khóc Là để bắt chẹt một người Nhất là bắt chẹt chồng Thì nước mắt dễ đến lắm Và nàng có khóc không thôi đâu Đã giang lại ngoan Nàng nói ngay một câu Nó làm cho Hưng tắc kỳ ngôn lộ Em tôi thì cậu nghi là ăn cắp của cậu Nhưng nếu là em vợ cả cậu Cậu có nghi không thì ra cậu ăn ở hai lòng Thôi tôi có thân thì tôi phải lo thân tôi Mới có đấy với đấy Mà đã cháy nhà ra mặt chuột Nếu tôi không thử cậu thế Tôi biết thế nào được với cái lòng giáo dở của cậu Bao nhiêu danh từ không được đẹp đẽ nữa Dung đã dùng đủ để mệnh danh cho chồng Thật là đúng với câu nhập nhân chi tội Nào Hưng Chàng đã kịp nói gì để phải nghe một sốc tên mỹ miều như thế Cái nghề con Dung xéo lắm cũng quằn Nữa là con người Lần này bị oan ức quá Hưng bật lên cãi Mở hàm hồ vừa chứ Tôi không nhịn được Chỉ mới nói có thế Hưng đã được vợ lẽ đáp bằng một cái tách Tiếng tách vỡ Làm cho người ở nhớ nhát Và bà cai chạy vào Bà hiểu ngay cháu bà đang bị vợ lẽ hành hạ Bà liền bảo Làm gì mà to tiếng thế Không sợ hàng xóm các ông các bà ấy Bà cai chưa nói hết câu Dùng chu chéo lên ngay Rồi lăn vào xé rách bướp Hưng À, ra cậu kéo cả nhà cậu giết tôi. Bà Cai tuy hiền, xong đã từng nhịn như nhịn cơm sống mấy tháng nay. Bà liền mắng ngay. Chị này ra hỗn thật, chị có muốn yên lành không nào? Dung nào có phải tay vừa, xưa nay trong thâm tâm, nàng vẫn chủ trương. Cứ mỗi người nhà chồng, bất cứ ai, phải làm cho một trận đáo để mới mong trị được họ. Lửa đã nhóm, nàng chỉ việc ném pháo vào. Nàng đập ngay đầu xuống cái chân bông, rồi xô lại bà Cai dơ mặt. Bà giết tôi đi Bà Cai không tự chủ được Đẩy dung một cái Tuy bà đã có tuổi 
song là người giàu giải gân cốt bà còn đủ để hắt một cái phản thịt mềm như bún dung ngã nàng chạy sổ ra cửa kêu âm ỉ hàng phố đổ lại xem đông trẻ con vỗ tay ê ê rầm trước cửa xấu hổ hương quay lại vặt với cô và đến khi một viên cảnh sát đến dung mới chịu vào nhưng bà cai không chịu bà nhất định phải trừ được con giặc cái ở cái nhà này đợi cho dung về buồn rồi bà mới xăm xăm đến tay bà cầm cái phất trần bà đạp cửa đánh thình xông vào bà túm lấy dung quật một hồi và nắm tóc quật xuống giường không phải dung đã hiếu để đến bực chịu chết đòn đâu nàng cũng đã vùng vẫy chống cự xong không lại với bà cai nàng kêu thất thanh chửi rủa âm ỉ bà cai thì một tay nắm tóc một tay vả vào mặt nàng mày muốn chết bà cho mày chết bà nhất định đuổi mày ra khỏi cái nhà này đấy hưng ở trên gác chạy xuống thấy chồng dung kêu to hơn hưng gỡ tay cô ra và phát cắt thì việc gì mà bà phải đánh nó hưng không ngờ người cô vẫn lành như buộc của chàng phút này lại kia gớm thế bà cai chỉ ngay vào mặt chàng anh không dạy được vợ thì tôi dạy cho anh tôi bảo cho anh biết nếu anh không đuổi ngay cổ nó ra tôi sẽ không tha nó đâu nói thế bà lại toan xô vào đánh nữa mày đã không muốn là người bà cho mày làm xúc vật dung cũng vẫn kêu thét vật mình chan chát xuống giường xong linh khiếu bảo cho nàng biết chuyến này thì to chuyện không thể dở trò được nữa hưng thấy vợ lẽ tả tơi xót ruột chàng càng nhận thế này thì còn ra thế thống gì nữa bà cài nhặt cái phất trận đe ngay nếu anh không đuổi cổ nó ra khỏi nhà này tôi sẽ gọi các cháu tôi ở sài gòn ra để chúng nó xử cho tôi dù tai quái đến đâu nhưng trái quá thì cũng phải biết là trái dung tuy khóc méo vật vã với chồng song cũng biết ngay cái thế chênh vênh của mình hẳn thấy khi một con người như bà cai đã phải xuống tay thì thôi không ai có thể nói gì được hưng biết vợ lẽ trái chỉ đành thở dài chàng thấy cô quyết liệt sợ sẽ đến gọi thúy thì lôi thôi chàng đành phải xin với bà cai chối chết bà cai không nghe bà nhất định đuổi cho kỳ được chung nếu anh không lấy lá dắt tay nó ra khỏi nhà này tôi sẽ làm cho nó phải đi rồi bà hỏi một cách rất đành hay là anh bên nó anh đuổi tôi đi tôi thì nói cho anh biết nếu anh xử không phải với tôi tôi sẽ đi sài gòn ngay bảo thằng hòa con bảo chúng nó ra nhờ pháp luật xin chia gia tài thì anh đừng trách tôi đã thương anh anh không biết thì tôi phải xử thẳng tay cái mạch máu cái bị bẩm hưng rúm người chàng sợ lắm vì chàng thấy bà cai quyết liệt quá bà cô chàng mà đã phải to tiếng thì chỉ có mà tan tành chàng đành đấu dịu thôi tôi xin bà tôi đã cho có con với nó thấy cháu sợ bà cai mới giảng dạy chẳng qua nó bắt thóp anh cần con nó mới xin yêu tác quái ở cái nhà này anh thử cứ tống cổ nó ra xem nó đã dám vác con nó đi chưa nào anh cứ đuổi nó đi đã có tôi tôi lấy đứa con cho anh bà cai phút này thì đáo để hơn những mùa hàng sáu bà vì thương cháu mà đáo để nếu anh không đuổi được để đấy tôi đuổi cho rồi bà sẵn tay áo toàn đi lại phía buồn hưng vội giơ tay ngăn cô thôi tôi xin bà bà thả cho nó nhưng anh phải đuổi nó cho ra khỏi nhà này cho tôi kìa bà tôi đã xin bà nó không phải cũng như tôi không phải tôi xin bà đời hưng có lẽ lần này là lần đầu tiên chàng đã nói được một câu rất đúng thì hẳn rồi cái kẻ không phải ở nhà này không là chàng thì là ai làm sao chàng có thể bắt thằng bếp làm những thứ đồ nhắm thật tốt cho được vừa miệng mà chàng lại không bắt được vợ lẽ ăn ở cho phải vò rượu thuốc hơi nhạt một tỷ chàng đã phải thay ngay sao cái thói lăn loạn ghen ngược của vợ lẽ chàng chàng lại chẳng tìm cách thay nó đi thằng bếp không thể trái với miệng chàng vò rượu không thể mất màu thấm sao cái tai quái của dung lại cứ đỏ như vong đông như tiết bà cai cả một đời nhẫn nhục nhẫn nhục vì thương cháu bây giờ cũng lại phải tàn nhẫn vì thương cháu cái máu quyết liệt của những kẻ chịu đựng cho đến cuối cùng khi đã không thể chịu đựng được nữa thì nó sôi hơn dầu sôi bà linh cảm nếu không dán cái roi dâu để giết con tà quái ác đi đời cháu bà sẽ khổ và rồi gia đình cháu bà sẽ tan nát bà cai trừng mắt nhìn hưng bà hỏi một cách gắt gao bây giờ tôi muốn hỏi nó một điều anh có bằng lòng gọi nó ra đây không tôi đã xin bà rồi không Tôi có tha cho nó thì tôi cũng còn hỏi nó một điều đã Nếu anh không gọi nó ra cho tôi Thì anh đừng trách tôi 
biết không thể cưỡng lời cô Hưng đành phải vào gọi Dung Cũng là lần đầu tiên Hưng bảo được vợ Dung len lét theo chồng ra Bà ca chỉ vào mặt nàng hỏi rất phủ phàng Con kia Mày có biết tao là ai ở cái nhà này không Dung đáp Nàng quay ngoắt vào Bà cai hét lên một tiếng a à, con này giỡi Rồi bà vác cả cái ghế lao theo Dung Dung tránh được Nàng vùng chạy vào trong nhà Bà cai rượt theo Hưng nắm máu bà lại Bà chỉ vào mặt Hưng Anh có còn muốn ở cái nhà này nữa không Hưng bỏ bà ra là bà chạy tuốt vào buồn Bà dơ chân đạp một hồi bật tung cánh cửa Rồi bà nhảy vào đe sắp lên Dung Một tay bà nắm tóc Một tay bà vả vào mặt Đánh chán bà mới quát hỏi Con kia mày có biết tao là ai ở cái nhà này không Dung đau quá Nàng hết hồn vội đáp Có Bà lại dơ tay định đánh nữa Mày lại nói trống không với bà à Dung cuốn quýt Nàng ôm chầm lấy bà lại như cốc đế Bà cai hất Dung ra Bà dí tay vào má Tao hẹn cho mày nửa giờ nữa Phải ra khỏi nhà này Và phải để cháu tao lại Rồi bà gọi thét ra ngoài Con Vũ đâu Bế thằng lùa vào đây Vũ em đang thập thò ở cửa buồn Vội bế lùa vào Thưa cụ gọi con à Bà ca chỉ vào thằng lùa Chỉ vào dung Mày là đồ xúc vật Mày không đáng nuôi cháu tao Cho mày muốn đi đâu đến đâu mày đi Tao bắt cháu tao đem về quê nuôi Còn mày thì có đường có nẻo cút ngay Nói xong bà quát con vú Bắt nó bế lùa về cho Thúy Dung hoảng nàng chấp tay vái lìa lìa Bà ta cho con con xin bà Bà đừng bắt cháu Phần thứ tư Thúy và vú em đến Nàng hỏi chồng qua loa vài câu Rồi bảo vú em vào gọi Dung ra Bà tôi giận thì bà tôi nói thế Chứ con thì bà bắt làm gì của cô Tôi thì tôi không ở đây nữa đâu Nhưng trước khi tôi đi Tôi khuyên cô một điều Cô nên nghe tôi Nhưng cô nên nhớ rằng Không phải tôi nói để mỉa mai cô đâu Tôi không bao giờ hẹp thế Cô còn ít tuổi, dài dột Không nghĩ trước nghĩ sau Cư xử với chồng tồi tệ lắm Cô thấy mọi người không ai thèm chấp cô Thì cô lại tưởng rằng người ta sợ Nếu tôi là người không nghĩ đến phúc đức Tôi bắt thằng bé con lại Rồi đuổi cô về Thì cô cũng chẳng kêu ai được Nhưng tôi làm thế để làm gì từ nay cô nên chừa những cái thói tai ngược ấy Thì rồi mới khá được Nói xong nàng lên trên gác Nàng đang soạn tủ áo thì hưng lên Hưng lại phía vợ nặng đi Thôi mở thương tôi Mở ở nhà Mở đừng về đằng nhà nữa Tôi xin cam đoan với mợ Tôi sẽ đuổi mẹ con nó về quê Cậu đừng nói nhiều nữa Tôi đã quyết định rồi Không phải vì bây giờ cậu đa mang vợ lẽ con thêm mà tôi bỏ đi Cậu có nghe tôi bảo nó ban nãy không nếu tôi muốn tôi cứ việc đuổi cổ nó ra khỏi nhà tôi Hưng cướp lời ngay Thì mở để tôi đuổi mẹ con nó về quê ngay ngày mai Thúy cao mày Nhưng phút này tôi nói thật với cậu Tôi không thể sống cạnh cậu đâu Cậu tầm thường lắm Suốt từ ngày tôi lấy cậu Tôi chưa hề thấy cậu ăn ở phải với một người nào Các em, cô, họ hàng xa gần Bè bạn thầy học, đứa ở Người nào cậu cũng xử mo muội cả Cậu chỉ sống cho cậu Chỉ nghĩ đến cậu Nếu cậu ăn ở ra người anh Thì đời nào cậu lấy bắt chú Hòa thôi học Để ở nhà trong hàng cho cậu Nếu cậu ăn ở ra người anh Thì sao cậu lại tham của Ép em gái Lấy một người ụt ịt như con lợn Cô thương cậu như con Cả một đời tận tụy cho cậu Đến lúc trở về già Cậu bắt ra ngồi trong hàng Cô có một cháu Cháu có một cô Mà cô muốn bầu bạn Để cho chết được yên hồn Cậu cũng không nghe Thế cậu có biết vì ai mà cậu có cơm áo ăn mặc không? Kẻ ăn người làm cậu môi mói từng ly từng tí Đánh vợ cái bát cái thìa Cậu cũng trừ vào lương Bè bạn thì cậu nói xấu đủ mọi người Cả đến bác Phú cậu cũng không tha Chẳng qua bác Phú vì nghĩ tình đẻ ngày xưa Là bạn thân của mẹ bác ấy Mà bác ấy chơi với cậu Chứ cứ như cách nhân cách của cậu Thì cậu thửa một cái ghế vàng mời bác ấy ngồi Bác ấy cũng chẳng đến Cậu nhờ cô, nhờ đẻ, được ăn sung, mặc sướng. Hệ động nói em là cậu dạy nên tự lập, không nên ý lại. Thế tôi hỏi cậu, nếu không có của cải của đẻ để lại, thì cậu tự lập vào chỗ nào? Giá như người ta, bây giờ chú Hòa đã có vợ con. Cậu phải gọi chú ấy về chia cho chú ấy một phần gia tài mới phải. Vì chú ấy là người lớn và có trí khí, nên chú ấy mới không đòi phần của chú ấy. Cậu thấy có thể chiếm được là cậu cứ chiếm. Rồi cậu chơi bời nhảm nhí, hát sướng, đem vợ lẽ cô đầu về nhà để cho nó đè đầu cưỡi cổ. Đấy, cậu thử nghĩ xem, 
Tư cách cậu như thế thì tôi ở với cậu làm sao được Ngày mai thì tôi vào Sài Gòn ở với chú Hòa Còn để mặc cậu ở ngoài này cho cậu tung hoành Cậu đừng nói nữa Tôi không phải là trẻ con Mà định rồi lại thôi Đi rồi lại về Cậu bỏ các em cậu, cô cậu Nhưng giờ không bỏ đâu Sự thật đập vào mặt hưng như gió Làm cho chàng chết cứng Không còn nói được câu nào Đến khi thấy vợ xếp các đồ dùng vào vali Hưng mới hết hồn Chàng chạy lại lại vang Thôi tôi xin mở, mở thương tôi Thúy hãy tay chồng Nàng dịu dàng Kìa tôi đã bảo cậu Cậu không biết nghe điều phải Tôi đã bảo tôi không là trẻ con mà Thúy và bà Cai đi Sài Gòn được một năm Thì cửa hàng của Hưng đóng Cái vốn hơn vạn bạc đã tiêu tan mất cả Chàng dọn về Hàm Long Ở với Dung và con Cuộc đời của chàng lúc này mới tha hồ buông trôi thả lỏng Không chủ nhật nào chàng thiếu mặt ở các cuộc cờ bạc Không tối nào chàng thiếu mặt ở dưới sớm Dung lúc này cũng chẳng còn ghen nữa Vì hễ chồng đi là nàng cũng đi Các cuộc trắng cả, tổ tôm, tài bàn ở quanh vùng Hàm Long, Lò Đúc Nàng đều có mặt Và có mặt một cách sang trọng Nghĩa là con bạc rụng rỉnh nhất bao giờ cũng là nàng Cuộc đời của vợ chồng Hưng cứ trôi theo những ván bài thâu đêm suốt sáng. Và tất nhiên, sau một thời gian chưa đầy hai năm, hai cái nhà gạch của chàng ở chợ hôm đã về tay chủ khác. Một hôm giật mình, thua thấy nhiều quá, Hưng mới cụ soát lại gia tài. Chàng chỉ còn một cái nhà để ở và một cái cho thuê. Tiền nhà cho thuê mỗi tháng làm sao đủ dùng cho gia đình chàng, một gia đình bài bạc. Bây giờ chàng mới tính đến việc kinh doanh. Sau một tháng bàn tính, Dung đã đắc thắng trong sự mưu toan, nghĩa là nàng được hưng bằng lòng cho mở nhà hát. Mở một cái nhà hát cho thật lịch sự, kiếm mỗi tháng dăm trăm bạc, vừa nhàn lại vừa không mất mấy vốn. Không mất mấy vốn, xong hưng cũng phải bán ngôi nhà ở, lấy 3.000 đồng để khai trương. Cái nhà hát của Dung cũng chỉ thọ được hơn 6 tháng, nghĩa là kể cả ngày giải tán là 6 tháng 3 ngày. Cái nhà hát này vỡ sớm được là cái phúc cho Hưng Vì cứ cái lối giả nợ cô đầu về ít lâu Thì Dung lại cho đi vay Nhưng cho đi vay giấu chồng Lấy tiền bỏ túi Rồi bảo là cô đầu trốn đi Thời kỳ mở nhà hát Dung cũng làm được của chồng ngót nghìn bạc gửi cho bố Khi Hưng kêu ca thì Dung chỉ vào bức tường vẽ hoa Cậu cứ bảo lộ Thế bây giờ này hoa ở kia ra mà bán lại Chẳng qua số mình chưa đạt thì mình phải chịu Dung đã đặt một cái mìn khi nói đến số chưa đạt. Số chưa đạt nghĩa là rồi khi nào đạt thì ta lại kinh doanh. Nghĩa là trong lúc vừa tàn cuộc cờ, Dung đã định đi ván sau. Vợ chồng Hưng lại về ở chợ hôm. Lúc này Hưng mới sót ruột về những khoản chi phí hàng ngày. Nhà hát vỡ chẳng còn vừa đúng 200 bạc và ít đồ đạt. Một tháng sau 200 bạc ấy cũng hết nốt. Thật là tọa thật sơn băng. Ăn gạo không cũng đã đủ vỡ nợ Lại thêm có một người vợ Ăn cả tiền nữa Thì mấy nỗi mà tròn quả phúc Ngoài những món tiêu vay mượn lặt vặt Hưng không còn trông vào đâu ra tiền Một ngày qua Đem theo cả ánh sáng đèn điện Cả gạo nước, củi lửa Cả quần áo, cả giày dép Nghĩa là không có tiền thì không sống được Mà muốn có tiền thì chỉ còn có cách cầm nhà Cầm nhà để ăn thì thà chết đói Chứ Hưng đã hiểu Ăn là phải hết đi Đồng tiền có đẻ ra con cháu nó mới không hết Chứ đẻ ra gạo thì phải hết ngay Nhị nát ốc để đào bới sinh kế mà vẫn không xa Buôn bán Hưng và Chung thì còn biết buôn bán gì Nhưng cờ đã đến tay Không phất cũng không được Mà phất thì phất thế nào Không phải Hưng đã tỉnh ngộ Chàng đã biết vợ lẽ bòn đại của mình Mà khét khắc về tiền bạc Nên bao nhiêu việc mua bán về cửa hàng giày Chàng đều tự tay xuất nhập cả Không, Hưng không hề nghi dung Chỉ vì món tiền 800 bạc cầm cái nhà hiện đang mở cửa hàng Cho người ta hạn 12 tháng Và giả thành 1.000 Nó cấp bách quá Cửa hàng giày của Hưng Cũng vẫn chưa được như Dung nói Nghĩa là chưa đạt Cho nên đúng tháng 12 Hưng gom góp để chuột nhà Thì chỉ còn có hơn 200 Thật là chết Mất nhà đến nơi rồi Không có giả người ta Người ta phải cấm nhà cái nhà này mà mất nốt thì vợ chồng con cái biết ở vào đâu Cuộc đời Nhất là cuộc đời của những kẻ chỉ sống ích kỷ Thì đến lúc đã xuống Rời cũng chịu 
Người cầm nhà cho Hưng đưa cho chàng nghìn mốt nữa là xong việc Còn một tuần nữa dọn đi trả lại nhà chủ mới Hưng cũng vẫn chưa biết rồi đây sẽ sống bằng cách gì À thì đã đành chàng có nghìn bạc đấy Xong đã từng thua lỗ nhiều chàng cầm tiền mà hết vía Bởi bây giờ chàng biết đồng tiền tròn rồi Tròn thì nó dễ bon lắm Mà đến cái đêm trước hôm dọn đi chàng cũng chưa biết dọn về đâu Nghìn bạc thì to thật đấy nhưng nó chỉ to khi giải cả ra chiếu mà trông thôi Chứ cứ từng thép từng thép một mà điểm binh thì không mấy Chẳng lâu đâu Chỉ dâm tháng nhà Với phỡn lên vài bữa cao lâu Là hỏa thiêu ngay Cái đêm trời sầu đất thảm ấy Hưng mới biết mùi vị hai tiếng tự lập Nó là thế nào Thì ra xưa nay chàng đã nói đến nó nhiều quá Nên bây giờ nó oán chàng Nó đập vào đầu chàng chan chát Và rủa lại Tự lập Thưa tiên sinh, nghĩa là nỗ lực ra để mà phá của bố mẹ. Nhưng Hưng cũng lợi được một chỗ. Hoạn nạn làm cho chàng được sống một đêm đầy ân ái. Một đêm ấy, dùng đã khóc với chàng như mưa như gió, để mà thề như chém đá. Em có chết cũng không quên được ơn cậu. Bây giờ em hiểu lòng cậu rồi, để em viết giấy về quê cho thầy em bán hai mẫu ruộng ngày xưa, lấy tiền đem ra đây buôn bán. Thôi thì vợ chồng rau cháo, em theo hầu cậu cho đến lúc bạc đầu. Thôi thế còn sợ gì nữa Khi mà vợ con đã thương mình như thế Thì ngày mai sẽ đói Chứ đói ngay bây giờ cũng chẳng cần Cái chỗ chơi khăm của tạo hóa là Kẻ suốt đời ăn ở điêu bạc với người Lại rất hay tin những lời gắn bó Hưng nghe vợ nói Vùng ngay dậy Chàng hôn dung một cái rồi bảo Tội gì mà lo cho ốm xác Mở dậy đi với tôi Ta đi ăn bữa chim rán cho nó sướng thân nào Bóp mồm bóp miệng Rồi chết cũng ra ma chứ gì trong lúc hứng trí, Hưng đã quên khuấy mất con ma đói nó đứng lù lù ở cửa. Dùng nũng nịu. Thôi, em chẳng đi đâu cậu à. Cậu có thích thì cậu cứ đi ăn một mình. Ăn hai người tốn lắm. Giá, nước mắt là thứ có robinê. Hưng đã tỏ lòng ngay. Rồi chàng cảm động vì câu nói của Dung. Không thể khóc được để tạ lòng tri kỷ. Hưng tạ lòng bằng sự cố nào Dung đi cho bằng được. Khi người ta đã có một vườn đông trong lòng. Thì người ta nhìn cái gì cũng rực rỡ Lúc bấy giờ hàng phố đã đóng cửa cả Nên ra đến đường là Hưng gọi xe ngay Dùng ngưỡng hỏi chồng rất ngây thơ Cậu có bằng lòng cho em nói thế này không? Mở muốn gì? Em thích đi bộ với cậu Lên tận hồng bông kia mà Khuya rồi đi bộ nó đóng cửa mất Nhưng đã lâu em không được đi chơi với cậu Em thích Đóng cửa thì không ăn nữa đã làm sao? Hưng vuốt tay vào má vợ âu yếm Thế mỗi chừng mở được bắt đền tôi nhé Một cái cười tuyệt kỹ của Dung làm cho Hưng ngây ngất. Và vì ngây ngất, Hưng đã ngoan ngoãn lắng tai nghe Dung bàn chuyện cửa, chuyện nhà. Sự đi la mát đêm hôm ấy đã làm cho Hưng hiểu lòng vợ lẽ chàng hơn. Thì ra ở đời này có nghèo khổ mới biết lòng nhau. Nếu Hưng không khánh kỳ gia tài thì đâu có biết rằng vợ lẽ hết lòng với mình. Thì ra thiên hạ cứ nói mò. Họ bảo lấy vợ cô đầu Đến lúc hòm đã không phải khóa Thì thế nào vợ cũng bỏ đi Là họ không biết mà nói Nếu đúng thì sao Dung lại bằng lòng Bán hai mẫu ruộng ở nhà quê của nàng Để rồi vợ chồng rau cháo nuôi nhau Đêm ân ái ấy đã làm cho Hưng lại hồn Nghĩa là chàng lại bằng lòng cho Dung mở nhà hát Mà Dung nói cũng có lý Trước kia chàng phải vỡ nhà hát Là vì mở ở Vạn Thái Có nhiều đồng nghiệp danh tiếng hơn Không lại được với họ Chứ về ngã tư sở thì cứ là gà ăn không hết bạc Phải, phải, dùng bàn thế mà phải Mở nhà hát mà để ra độ 200 Mua sẵn 10 hộp thuốc phiện Dâm chục chai bia, dâm chục chai nước chanh Thì cứ cái lại ấy cũng đủ giả tiền nhà Ngày hai chầu hát Thế là vị chi một tháng 60 chầu 60 chầu, mỗi chầu 5 đồng bạc Là chạy đi 300 300 tiền nhà không phải giả Vì đã có lãi thuốc phiện, lãi bia Ăn uống cho các con em rộng lắm mới hết trăm bạc Thế là lãi hai trăm một tháng đứt đuôi Chưa kể những chầu lặt vặt ban ngày Những chầu quan viên phải về ngay từ chập tối Những chầu quan viên lịch sự chi hậu Và cũng lại chưa thèm kể Thỉnh thoảng gá vài canh tổ tôm Ít xì Vài ba chục bạc hồ Thôi cứ đổ đồng các thứ lãi Mỗi tháng để ra hai trăm rưỡi Mười tháng hai nghìn rưỡi Trăm tháng hai vàng rưỡi Và nếu tổ độ thì nghìn tháng 25 vạn Ta chuột lại cơ đồ cũng chưa muộn cơ mà 
hết tập 4 còn tiếp